విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ఈ అభ్యాసాన్ని ఈ పేపర్ మీద చేశాను గుర్తించండి లాక్డౌన్ కారణంగా చాక్పీసుల కొరత వల్ల పెన్నుతో రాయాల్సి వచ్చింది విద్యార్థులు ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్లో రాసింది కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించి తప్పులు లేకుండా నోట్ చేసుకోండి ముందుగా మనం ఈ అభ్యాసానికి వర్కింగ్ చేసుకోనాలి గణనలు మొత్తం కంపెనీ జారీ చేసిన వాటాలు యాభై వేలు అందులో ప్రజలు కొని చందా చేసినవి నలభై ఎనిమిది వేలు అంటే కంపెనీ యాభై వేల వాటాలు జారీ చేస్తే అందులో ప్రజలు తమంతట తామే కొనివేసిన వాటాలు నలభై ఎనిమిది వేలు అంటే ఏబీలకు ఈ నలభై ఎనిమిది వాటాలపై ఏ బాధ్యత ఉండదు ఇక ప్రజలు కొనని మిగిలిపోయిన వాటాలు రెండు వేలు ఈ మిగిలిపోయిన వాటాలు రెండు వేలను కంపెనీకి చందాపూచ చేస్తామన్న కారణం చేత ఏబీలు కొనవలసి ఉంటుంది తరువాత ఈ కంపెనీ వాటాలన్నింటికీ చందాపూచి హామీ ఇచ్చినందుకు గాను కంపెనీ చందాపూచి కమిషన్ గా ఇచ్చిన ప్రతిఫలం ఐదు వందల వాటాలు కాబట్టి ఏబీల వద్ద అమ్ముడు పోకుండా మిగిలిపోయిన మొత్తం వాటాలు ఎన్ని యాభై వేల వాటాల్లో నలభై ఎనిమిది ప్రజలు కొనగా పోయిన వాటాలు మిగిలినవి రెండు వేలు ఈ వాటాలను ఏబీలే కొనాలి కొని వీటిని తిరిగి అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కంపెనీ చందపూచి కమిషన్ కింద ఇచ్చిన ఐదు వందల వాటాలను వారు వాటాలుగా ఉంచుకోలేరు కనుక వాటిని కూడా అమ్మి సొమ్ము చేసుకోనాలి కాబట్టి వీరు మొత్తం ఇప్పుడు అమ్ముకోవలసిన వాటాల సంఖ్య రెండు వేలు మరియు ఒక ఐదు వందలు మొత్తం ఏబీల వద్ద ఉన్న వాటాలు రెండు వేల ఐదు వందలు ఇక ఈ రెండు వేల ఐదు వందల వాటాలలో అమ్మకాలు చేసిన వాటాలు అంటే ఈ రెండు వేల ఐదు వందల వాటాలను వీరు కూడా ఏం చేశారు బయటి వ్యక్తులకు బ్రోకరేజ్ కమిషన్ ఇచ్చే నిమిత్తం అమ్మి పెట్టమని చెప్పారు బయట వ్యక్తులు అందులో వాటాలను ఏ రకంగా అమ్మారంటే రెండు వేల ఐదు వందల వాటాలలో అరవై శాతం వాటాలను ముందుగా మనం కనుక్కుందాం అరవై శాతం వాటాలను ఒక రకంగా ఇరవై శాతం వాటాలను మరొక రకంగా బయట వ్యక్తులు చందాపూచి కమిషన్ నిమిత్తం బ్రోకరేజ్ నిమిత్తం అమ్మించారు అందులో అరవై శాతం వాటాల సంఖ్య ఎంతో ముందు గమనిద్దాం రెండు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ అరవై బై వంద వేసినట్టయితే పదహైదు వందల వాటాలు వస్తాయి అంటే పదహైదు వందల వాటాలను వీరు బయట వ్యక్తులు తొమ్మిదిన్నర రూపాయల చొప్పున అమ్మారు ఇక్కడ అమ్మిన విలువలను గమనించండి పదహైదు వందల వాటాలను తొమ్మిదిన్నర చొప్పున ఇందులో అర్ధ రూపాయి లేదా యాభై పైసలను వారికి బ్రోకరేజ్గా ఇవ్వాలి కనుక దానిని లెక్కలోకి తీసుకున్న రాదు కనుక మనకు ఏబీలకు వసూలయ్యే సొమ్ము కేవలం పదహైదు వందల వాటాల పైన తొమ్మిది రూపాయల చొప్పున వసూలు అవుతే అది పదహైదు వందలు ఇంటూ తొమ్మిది వేసినట్టయితే పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది అదేవిధంగా మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల వాటాలలో ఇరవై శాతం వాటాలను మరో రకంగా అమ్మారు ముందా ఇరవై శాతం ఎంతో కనుక్కుందాం ఇరవై శాతం కోసం రెండు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ ఇరవై బై వంద వేసినట్టయితే ఐదు వందల వాటాలు ఈ ఐదు వందల వాటాలను బయటి వ్యక్తులు తొమ్మిది రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసల చొప్పున అమ్మారు కానీ అందులో యాభై పైసలు వారి కమిషన్ లేదా బ్రోకరేజీ ఆ బ్రోకరేజీ తీసివేయగా తొమ్మిది రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు మాత్రమే వీరికి వస్తుంది దాని విలువ ఐదు వందలు ఇంటూ తొమ్మిది రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు ఆ రకంగా చూసినట్టయితే విలువ నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు కనుక ఏ బీలు బయట వ్యక్తులకు అమ్మమని చెప్పగా వారు పదహైదు వందల వాటాలు మరియు ఐదు వందల వాటాలను విక్రయిస్తే దాని విలువ పదమూడు వేల ఐదు వందలు మరియు నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఇకపోతే మిగిలిన వాటాలను బయట వ్యక్తులు కూడా అమ్మించలేకపోయారు అవే వీరికి వచ్చిన చందాపూచి వాటాలు ఐదు వందలు ఆ ఇరవై శాతం వాటాల వాటాలను ఇక్కడ గమనించండి మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందలు అనుకున్నాం అందులో ఇరవై శాతం వాటాలు పోగా ఇక ఏ బీలు తీసుకున్న వాటాలు ఎన్ని అంటే చివరికి వారి వాటాలు వారికి అలాగే మిగిలిపోయాయి వాటిని వారే తీసుకునివలసి వచ్చింది తొమ్మిది రూపాయల చొప్పున అది ఎంత అంటే రెండు వేల ఐదు వందల్లో ఇరవై శాతం అంటే ఐదు వందల వాటాలు కనుక ఈ ఐదు వందల వాటాలను ఏ బీ తీసుకున్నవి వాటాకు తొమ్మిది రూపాయల చొప్పున 
మొత్తం ఐదు వందలు ఇంటూ తొమ్మిది వేసినట్టయితే నాలుగు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఇందులో సగం ఏ భరిస్తాడు ఇంకొక సగం బి భరిస్తాడు అంటే ఇందులో ఏ తీసుకున్న రెండు వందల యాభై వాటాల విలువ రెండు వేల రెండు వందల యాభై బి తీసుకున్న రెండు వందల యాభై వాటాల విలువ రెండు వేల రెండు వందల యాభై కనుక ఈ రెండు ఎవరికి వారు చెరిసగం చొప్పున మిగిలిపోయిన ఐదు వందల వాటాలను వారు తీసేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ వారిరువురు ఈ సొమ్మును ఇచ్చినట్టుగా మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే ఏ బయటి వ్యక్తుల నుండి వాటాలు అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును వసూలు చేసుకున్నట్టు అభ్యాసంలో ఉంది కనుక బయటి వ్యక్తులు అమ్మి పెట్టిన వాటాలు పదహైదు వందలు మరియు ఐదు వందలు మొత్తం రెండు వేల వాటాలు రెండు వేల వాటాలను వేరువేరుగా వేరువేరు ధరలతో అమ్మారు కనుక ఆ మొత్తాలను మనం ఇక్కడ లెక్క పెట్టినాం పదహైదు వందల వాటాలు తొమ్మిది రూపాయలు లాగా పదమూడు వేల ఐదు వందలు అదేవిధంగా ఐదు వందల వాటాలు తొమ్మిది రూపాయలు ఇరవై ఐదు పైసల చొప్పున నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు దాని మొత్తం కలుపుగా పద్దెనిమిది వేల నూట ఇరవై ఐదు ఇది ఏ వసూలు చేస్తాడు బయటి వ్యక్తుల నుండి అంటే బయట వ్యక్తులకు బ్రోకరేజ్ నిమిత్తం వాటాల నమ్మమని చెప్పినప్పుడు వారు అమ్మగా వారు ఇచ్చిన సొమ్మును వసూలు చేసుకున్న బాధ్యతను ఏ తీసుకుంటాడు కనుక ఏకు వసూలై వచ్చిన సొమ్ము వాటాలమ్మగా పద్దెనిమిది వేల నూట ఇరవై ఐదు ఇక ఏ బయటి వ్యక్తుల నుండి వాటాల సొమ్ము ఈ రకంగా పద్దెనిమిది వేల నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలను వసూలు చేసిన తర్వాత కంపెనీ యొక్క అమ్ముడు పోని రెండు వేల వాటాలను వీరు ముందుగా కొన్నారు కదా ఆ విషయాన్ని కూడా అభ్యాసంలో మరొక గణనగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఏ బీలు ఈ బాధ్యతనున్న యాభై వేల వాటాల బాధ్యతను తీసుకున్నప్పుడు ప్రజలు నలభై ఎనిమిది వేల వాటాలు చందా చేయగా అంటే కొనగా మిగిలిన వాటాలు రెండు వేలు రెండు వేల వాటాలు వాటా ఒకటికి ధర పది రూపాయల చొప్పున ఇరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది ఇరవై వేల రూపాయలను కంపెనీకి ఏ బీలు చెరి సమానంగా చెల్లించి ఉంటారు ఆ విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకొని మరొక గణనగా రాసుకోనండి ఏ కంపెనీ యొక్క అమ్ముడు పోని వాటాలలో ఏ బీలు కొనుక్కొని చెల్లించిన సొమ్ము ఇరవై వేల రెండు వేల వాటాలకు పది రూపాయల చొప్పున ఇరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది అందులో ఏ పదివేల రూపాయలు సమకూర్చినట్టు బి పదివేలు సమకూర్చినట్టు మనకు అభ్యాసంలో ఇరువురు సమానంగా సమకూర్చినట్టు ఉంది అది దాని విలువ పదివేలు పదివేలు అవుతుంది ఈ విషయాన్ని కూడా మనం మరొక గణనగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది మొత్తం గణన అంటే ఏ బీలు ముందుగా అమ్మ అమ్మే బాధ్యత ఉన్న వాటాలన్నీ అందులో ప్రజలు కొనుక్కున్న వాటాలన్నీ అవి పోగా మిగిలిన వాటాలన్నీ మిగిలిన వాటాలకు కంపెనీకి వారు చెల్లించిన సొమ్ము ఎంత తర్వాత ఆ మిగిలిన వాటాలను వారు ఏ రకంగా బయట వ్యక్తులకు అమ్మించి ఆ సొమ్మును వసూలు చేసుకున్నారు అమ్మకాల సొమ్మును మరి తిరిగి ఏ రకంగా పంచుకున్నారు లాభం ఎంత నష్టం ఎంత అని తెలుసుకునేందుకు ఆవర్జ ఖాతాలను చిట్టాపద్ధులను నమోదు తర్వాత చేస్తే ఏ పుస్తకాలలో బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను మెమరాండం ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను తయారు చేయాలి బీ పుస్తకాలలో మెమరాండం ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను ఏతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను తయారు చేయాలి ఇది ఖాతా అని పెట్టినంత మాత్రాన ఇది ఖాతా కాదు ఒక నివేదిక మాత్రమే ఇందులో ఇద్దరి విషయాలను నమోదు చేసుకుంటారు ఇద్దరు కానీ ఈ వ్యక్తిగత ఖాతాలో మాత్రం ఏ పుస్తకాలలో బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలో కేవలం ఏ విషయాలను మాత్రమే ఏ నమోదు చేస్తాడు బి పుస్తకాలలో ఏతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని రాసే ఈ వ్యక్తిగత ఖాతాలో బి తనకు సంబంధించిన విషయాలను మాత్రమే నమోదు చేస్తాడు చూశారు కదా ఈ గణనలు ఈ రకంగా చేసి ఉంచుకున్న తర్వాత మనం అభ్యాసాన్ని చిట్టాపద్దులు మరియు ఆవర్జా నమోదులతో మొదలు పెడదాం ముందుగా ఏ పుస్తకాలలో చిట్టాపద్దులు ఏ పుస్తకాలలో ఏకి సంబంధించిన అంశాలను మాత్రమే నమోదు చేస్తాం కానీ నమోదు చేసేటప్పుడు బి పేరుతో ఉమ్మడి వ్యాపారం చేస్తున్నట్టుగా నమోదు చేస్తాం ముందుగా కంపెనీలో అమ్ముడు పోని రెండు వేల వాటాలను ఇరువిరు సగం సగం కొనుక్కున్నారు అంటే వెయ్యి వాటాలు వాటాకు పది రూపాయలు చొప్పున అంటే పదివేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలను ఏ కొంటూ నగదును వ్యాపారం కోసం పెట్టుబడి పెడుతున్నప్పుడు వాటాలు కొనేందుకు అందుకు రాసే పద్దు బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డెటార్టు బ్యాంకు ఖాతా లేదా నగదు ఖాతా సాధారణంగా బ్యాంక్ అనే పదమే సరిపోతుంది చిన్న మొత్తాలైతేనే నగదు అనే పదం వాడాలి పెద్ద మొత్తాలకు బ్యాంక్ అనే పదాన్ని వాడాలి పదివేలు 
పదివేలు కంపెనీ యొక్క మిగిలిన వాటాలు రెండు వేలలో వేయి వాటాలను కొనేందుకు సొమ్మను సమకూర్చినందున అని రాస్తాం ఆ తర్వాత రెండవ పద్దు మిగిలిన వాటాలలో రెండు వేల వాటాలను బయట వ్యక్తుల చేత అమ్మించారు అమ్మించితే వచ్చిన సొమ్మంతా ఏ వసూలు చేశాడు కనుక ఏకు సొమ్ము వస్తున్నట్టుగా రాయాలి అప్పుడు బ్యాంకు ఖాతా డెటార్ టు బీతో ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా అని రాసి తొమ్మిది రూపాయల చొప్పున పదహైదు వందల వాటాలు మరియు తొమ్మిది రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసల చొప్పున ఐదు వందల వాటాలను బయటి వ్యక్తులకు బ్రోకరేజ్ చెల్లించి మరి యాభై పైసల బ్రోకరేజీని చెల్లించి అమ్మించారు ఆ మొత్తము ఇది అవుతుంది దీన్ని ఏ వసూలు చేస్తున్నాడు కనుక ఇతని పుస్తకాలలో ఈ పద్దు వస్తుంది ఇతనికి సొమ్ము వచ్చినట్టుగా అది ఉమ్మడి వ్యాపారం యొక్క బీతో చేస్తున్న ఉమ్మడి వ్యాపారం యొక్క విషయంగా నమోదు చేస్తాడు పద్దెనిమిది వేల నూట ఇరవై ఐదు మిగిలిన వాటాలలో రెండు వేల వాటాలను బయట వ్యక్తుల చేత అమ్మించి సొమ్ము వసూలు చేసినందున అని ఇక మూడవ పద్దు వాటాల ఖాతా డెటార్ టు బీతో ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా అని రెండు వేల రెండు వందల యాభై వేశారు అంటే రెండు వేల ఐదు వందల వాటాలలో బయట వ్యక్తుల చేత కూడా వీరు రెండు వేల వాటాలే అమ్మించగలిగారు మిగిలిన ఐదు వందల వాటాలను ఇరువురు చెరిసగం తీసుకున్నారు కనుక ఇతని తాలూకు రెండు వందల యాభై వాటాలను వాటాకు తొమ్మిది రూపాయల చొప్పున ఇతను వ్యాపారం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది అందుకోసం రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలను వాటాలు కొన్నట్టుగా రాస్తూ ఈ పద్దును నమోదు చేయాలి ఇక నాలుగో పద్దు విషయానికి వస్తే బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డెటార్ టు లాభ నష్టాల ఖాతా అని రాశాం లాభం కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారంలో లాభం వచ్చినప్పుడు ఈ పద్దును నమోదు చేస్తాం మూడు బై ఐదో వంతు ఇతని తాలూకు లాభాన్ని ఇక్కడ నమోదు చేస్తాం మొత్తం లాభం రెండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయితే అందులో మూడు బై ఐదో వంతు విలువను పదహైదు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలను నమోదు చేశాం ఇది మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ పద్దును రాయడానికి ముందుగా స్థలం ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కారణం నాలుగు ఐదు పద్దులు అంటే సొమ్ము ఎవరు ఎవరికి ఇవ్వాలి వ్యాపారంలో లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా ఈ రెండు విషయాలను నమోదు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు మెమరాండం ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా తయారై ఉండాలి బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా తయారై ఉండాలి కనుక రెండు పద్దులను రాసేందుకు స్థలం ఉంచేసి ఆ తర్వాత ఆవర్జ నమోదులు చేసిన తర్వాత ఈ పద్దులను ఇక్కడ రాస్తాం మనం ముందుగానే దీనిలను వీటిని నమోదు చేసి ఉంచాము కనుక ఈ పద్దును ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డిటార్ టు లాభ నష్టాల ఖాతా అని వ్యాపారంలో వచ్చిన లాభంలో తన వంతు మూడు బై ఐదో వంతు పదహైదు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలని తను నమోదు చేసుకుంటే పద్దు ఈ రకంగా రాయాలి ఇకపోతే వ్యాపారంలో తానే బీకి చెల్లించాల్సి ఉంది అందుకుగాను రాసే పద్దు బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డిటార్ టు బ్యాంక్ ఖాతా లేదా నగదు ఖాతా ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు మనకి ఈ మొత్తం కూడా తెలియదు ఈ పద్దు రాయాలన్నా ఈ మొత్తం వేయాలన్నా మనకు బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను తయారు చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది కనుక రెండు పద్దులు వ్రాసేందుకు స్థలం ఉంచుకొని తర్వాత ఆ ఆవర్జ నమోదులు పూర్తయిన తర్వాత మెమరాండం ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను చేసినట్టయితే లాభం లేదా నష్టం తెలుస్తుంది అప్పుడు ఈ పద్దును రాయాల్సి ఉంటుంది సహభాగస్తునితో వ్యాపారం ఖాతా అంటే బీతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను తయారు చేసినప్పుడు అతనికి ఇవ్వాలా అతనే తనకివ్వాలా అనే విషయం బయటపడుతుంది కనుక అప్పుడు మరొక పద్దును నమోదు చేస్తాం ఇది ఏ పుస్తకాలలో ఆ చిట్టా పద్దులు రాసే విధానం